భారతదేశంలో తిరుమల క్షేత్రం తర్వాత అత్యంత రద్దీగా ఉండేది శబరిమల అయ్యప్ప క్షేత్రం మాత్రమే కొన్ని వందల ఏళ్ల నుంచి ఇక్కడికి భక్తులు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు అయితే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఇక్కడ ఆలయం నిర్మించారు దట్టమైన అరణ్యంలో కొండలు లోయలుండే ప్రాంతంలో ఆలయం ఎవరు కట్టారు ఎందుకు కట్టారనే విషయాలు నేటికి ఎంతో ఆసక్తి కలిగిస్తాయి అప్పట్లో పందలడ రాజులు శబరిమల ప్రాంతాన్ని పరిపాలించేవారు కేరళ రాష్ట్రం మొదటి నుంచి అటవీ ప్రాంతమే అయితే స్థలమాత్యం దృష్ట్యా అయ్యప్ప ఆలయం కట్టడానికి శబరిమలను మించిన ప్రదేశం మరొకటి కనిపించలేదు పంపానది ఒడ్డున ఎంతో ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉన్న శబరిమల అనువైన ప్రదేశంగా గుర్తించిన కొందరు భక్తులు మొదట్లో చిన్న వెదురుపాకలో స్వామివారిని పూజించేవారు మహిషి అనే రాక్షసిని సంహరించిన అయ్యప్ప శబరిమలలో వెలిసాడు అసలు అయ్యప్ప ఒక రాజ్కుమారుడు ఆయన తండ్రి రాజశేఖర్ మహారాజు గొప్ప శివభక్తుడు అయితే పిల్లలు కలగకపోవడంతో శివుణ్ణి ప్రార్థించగా ఆ పరమేశ్వరుడు బిడ్డను ప్రసాదిస్తాడు అతన్ని కళ్ళకు అద్దుకుని అంతఃపురంలోకి తీసుకెళ్తాడు రాజశేఖరుడు ఆ బిడ్డకి మణికంఠుడు అని పేరు పెట్టుకుని అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకుంటాడు మణికంఠుడు వచ్చిన వేలా విశేషంతో రాజశేఖరుని భార్య పండంటి మగబిడ్డని ప్రసవిస్తుంది బాల్యంలో ఇద్దరు పోటా పోటగా ఎదుగుతారు రాజగురు మణికంఠుణ్ణి అవతార పురుషుడిగా ముందే గుర్తిస్తారు అయితే గురుకురంలో చదువుకోవాలనుందని మణికంఠుడు చెప్పడంతో మహారాజు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో పంపిస్తాడు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత పట్టాభిషేకం చేయాలని నిర్ణయించుకుంటాడు అయితే రాజశేఖరుడి భార్యకు మాత్రం తన కడుపున పుట్టిన బిడ్డే సింహాసనం అధిష్ఠించాలని ఉండేది దాంతో ఆమె పులిపాలు తెమ్మని మణికంఠుణ్ణి మోసపూరితంగా అడవికి పంపుతుంది అక్కడ పులి అతన్ని తినేస్తుందని తన బిడ్డ రాజవుతాడనేది ఆమె ప్రణాళిక కానీ మణికంఠుడు పులిపాలు తీసుకురావటమే కాదు ఆ పులిపైనే సవారీ చేస్తాడు అయితే రాజ్యాన్ని మాత్రం స్వీకరించలేదు మణికంఠుడు తిరిగి అడవికి వెళ్ళిపోయి అయ్యప్పగా వెలిసాడు అడవికి వెళ్లి సరిగ్గా శబరిమలలోనే ఆగిపోవటం వెనక బలమైన కారణమే ఉంది రాజ్యాన్ని వద్దని తన కాలియం నిర్మించి ఇవ్వమని తండ్రిని కోరుతాడు మణికంఠుడు తాను బాణం వదులుతానని అది ఎక్కడైతే పడుతుందో అక్కడే తన గుడి కట్టాలని షరతు విధిస్తాడు ఆ విధంగా అక్కడ అయ్యప్ప కాలయం వెలిసింది అయితే కాలక్రమంలో ఆలయం శిథిలం కావటంతో గర్భగుడి పైకప్పుర ఎండిగడ్డు అక్కలతో కప్పేవారు ఆ విధంగా ఎన్నిసార్లు చేసినా మంటల్లో ఆహుతైపోయేది స్వామివారి మూల విరాట్కి ఏం జరిగేది కాదు కానీ చుట్టూ ఏర్పాటు చేసిన ఆకులు అలములు మంటల్లో కాలిబూడదయ్యేవి మొదట్లో ఈ ఆలయంలో పరశురాములు తయారు చేసిన రాతిమెట్లు ఉండేవి అన్నీ ఉన్న అగ్రిప్రమాదం ఎందుకు జరుగుతున్నాయో నాటి పూజారులకు అర్థం కాలేదు చివరికి పందలరాజు చేతిలో ఒక అపురూప కార్యం జరగాల్సి ఉందని జ్యోతిష్కులు చెప్పారు ఆ కార్యమే అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం దాంతో అప్పటి వరకు ఉన్న శిలా విగ్రహం స్థానంలో పంచలోహ విగ్రహాలతో అయ్యప్ప మూల విరాట్ని తయారు చేయించి అద్భుతమైన రీతిలో ఆలయాన్ని నిర్మించారు అంతేకాదు పరశురామ నిర్మితమైన రాతిమెట్ల స్థానంలో పంచలోహ నిర్మితమైన మెట్లు ఏర్పరిచారు అక్కడి నుంచి స్వామివారి వైభవగా ఎంతో విస్తరించింది ఇక శబరిమలలో ముఖ్య పూజారుని తంత్రి అని పిలుస్తారు ఈ తంత్రులను పరశురాములు కృష్ణా జిల్లా నుంచి తీసుకెళ్లినట్టు స్థల పురాణం చెప్తుంది అప్పటి నుంచి వంశ పారంపరికంగా తంత్రులు అయ్యప్ప స్వామిని పూజిస్తున్నారు ఇక ఆలయాల్లో పూజలు చేయించే సాధారణ పూజారిని మేల్శాంతి అంటారు ఈ మేల్శాంతిని ఎంపిక చేయడం ఓ లాటరీలా అనిపిస్తుంది ఓ పది మంది పేర్లని చీటీలపై రాసి ఓ డబ్బాలా వేస్తారు ఒక చిన్న పిల్లవాడితో ఆ చీటీలోంచి ఒక దాన్ని తీయించి అందులో ఉన్న వ్యక్తిని ఏడాది పాటు మేల్శాంతిగా వ్యవహరించేందుకు అనుమతిస్తారు ఇక అయ్యప్ప స్వామి ఆలయానికి వెళ్లే మార్గాన్ని ఎరుమేలి మార్గంగా పిలుస్తారు ఈ మార్గం నుంచి తంత్రి మేల్శాంతి వంటి పూజార్లో బృందంగా వెళ్లి వచ్చేవారు ఇది దట్టమైన అడవైనా ఇప్పటి వరకు ఒక్క భక్తుడిని కూడా క్రూరముగాలు గాయపరిచిన దాఖలా లేవు ఇఫ్ యూ లైక్ ది వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టాలీవుడ్ నగర్